வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியை பேஸ்டா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் இந்த பேட்டர்ன்லயும் நமக்கு யூனிட் த்ரீல ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா இதுல இருந்து டேட்டாஸ் எப்படி எடுக்கணும் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுங்கிறத இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் அமங் தி ஒர்க்கர்ஸ் இன் ஏ ஃபேக்ட்ரி ஒன்லி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசீவ் ஏ போனஸ் அமங் தோஸ் ரிசீவிங் தி போனஸ் ஒன்லி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ட் What is the probability of a randomly selected worker who is skilled and receiving bonus? In this case, we will see the practical view of the problem, but we will see how we work out. Actually, the question is, if you work in a factory, workers or data, 30% of the bonus is given. And the 30% of the bonus is given, among those receiving the bonus, only 20% of the bonus is skilled. ஸோ அதில் இருபது பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்கில்டான பர்சன்ஸ்க்கு கிடச்சிருக்கு வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இயர் ரேண்டம்லி செலக்டட் ஒர்க்கர் ஸோ நீங்கள் ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஹூ இஸ் ஸ்கில்டு அவங்க ஸ்கில்டு பர்சனாக இருக்கணும் அண்ட் ரிசீவிங் போனஸாக இருக்கும் போனஸ் ரிசீவ் பண்ணுறவங்களாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஷினில் ரெண்டே ரெண்டு டேட்டா தான் ஸோ போனஸ் வாங்கின பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எத்தனை பேர் ஸ்கில்டு பர்சன் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறவங்க போனஸ் வாங்கினாங்களாகவும் இருக்கணும் ஸ்கில்டு பர்சனாகவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ வேணும் கொஷின் எவ்வளோ அழகாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ சுற்றி சுற்றி கேட்காம இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இவ்வளோ பர்சன்டேஜும் கொடுத்து இதில் இருந்து நீ டேட்டா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இதுக்கான சொல்யூஷன் எப்படி பார்க்குறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் இப்போ நமக்கு ரெண்டு பேர் தேவை ஸ்கில்டு பர்சன் தேவை அண்ட் ரிசீவிங் போனஸ் ஆக்டிவாக இருக்கவங்களும் தேவை ஸோ ஏபின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் ரிசீவிங் போனஸ் லெட் பி பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கன்சிடரிங் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஸோ ரெண்டு டம்மாக எடுத்துக்கலாம் ஏ அண்ட் பின்னு கிவன் டேட்டா ஸோ நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் ஏ ஏங்கிறத போனஸ் பெற்றவர்கள் அது வந்து தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கிறப்ப தேர்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா பி ஆஃப் பின்னா அந்த போனஸ் வாங்கினதில் இருபது பேர் இருபது பர்சன்டேஜ் தான் ஸ்கில்டு பர்சன் அப்போ பி டிவைஸ் இது கிவன் சொல்லுவாங்க பி கிவன் ஏ வேறு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ டுவெண்ட்டி பை ஹண்ட்ரட்ங்கிறத நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு எழுதிக்கலாமா இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் கொடுத்துறாங்கன்னா பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ வாய் இருந்தால் இதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ வந்தால் பி ஆஃப் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்க்குற மாதிரி எழுதுமா ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஆர் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ எப்படினாலும் எழுதிக்கலாம் டிவைட் பை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண வேல்யூவை கீழே எழுதுகிற மாதிரி ஆகுமா பி ஆஃப் ஏ இந்த ஃபார்முலா இந்த ரெண்டு கிவன் டேட்டாஸாக இருக்குது நமக்கு இப்போ கொஷினில் கேட்டிருக்குது டு ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த ஈவன்ஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதாவது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தான் கேட்டிருக்காங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம என்னென்னு எழுதிக்கலாம் பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி கிவன் ஏன்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் பி ஆஃப் ஏவும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வர ஆன்சர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஹியர் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏனா த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவன் பி வென் த ஈவன் ஏ ஹாஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பண்ட் ஏங்கிறது ஆல்ரெடி முடிஞ்சது இதில் நெக் இது மட்டும்தான் தேவை அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பி கிவன் ஏன்னு எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஒன்லி ஸோ இன்டர்செக்ஷன் கேட்டாங்க அண்டு தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அண்டுனா நமக்கு இன்டர்செக்ஷன் தெரியும் ஸோ ஸ்கில் அண்ட் ரிசீவிங் போனஸ் ஸ்கில்டு தான் நம்ம ஏன் எடுத்துக்கிறோம் சாரி ரிசீவிங் போனஸை ஏன்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஸ்கில்டு பர்சனை பின்னு எடுத்துக்கிட்டதுனால பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி தெரிஞ்சால் போதும் இதுக்கு நடுவில் இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜை இந்த ஆர்டரில் எடுக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் டூ மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் சிமிலர் பார்ட்ஸ் பிளான் ஒன் ப்ரொடியூசர்ஸ் தௌசண்ட் பார்ட்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் விச் ஆர் டிஃபெக்டிவ் Plan 2 produces 2,000 parts, 150 of which are defective. A port is selected at random and found to be defective. What is the probability that it comes from plan 1? This is our question. So, in the question, what do you think about the manufacturing level? Two parts are given. So, plan 1 is 1,000 parts. So, plan 1 is 1,000 parts. So, plan 1 is 1,000 parts. வருது இதில் நூறு டிஃபெக்டிவாக மாறிடுது பிளான் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் பார்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணு
ஸோ கொஸ்டின் எங்கே மாற்றுறாங்கன்னா நீ டிஃபெக்டிவாகவே சூஸ் பண்ணால் அது பிளான் ஒன்ல இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி மட்டும் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இதில் மட்டும் அப்படின்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரி கேட்குறது எல்லாமே நமக்கு கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி தான் கேட்போம் ஆல்ரெடி நம்ம சூஸ் பண்ணியாச்சு டெஃபெக்டிவ் தான்ட்டு அப்போ அது இல்லைன்னா இரநூத்தி ஐம்பது பாட் இருக்குது அந்த இரநூத்தி ஐம்பதில் எனக்கு பிளான்ட் ஒன்றில் தான் வேணும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடம் தான் நமக்கு ட்விஸ்டாக மாற்றுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் லெட் ஏ பி தி பார்ட் செலக்டட் கம் ஃப்ரம் பிளான்ட் ஒன் ஸோ பிளான்ட் ஒனில் சூஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் பி பி த பார்ட் செலக்டட் இன் டிஃபெக்டிவ் ஸோ டிஃபெக்டிவ் கேசஸ் எல்லாமே பின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி த பார்ட் செலக்டட் இன் டிஃபெக்டிவ் அண்ட் கேம் ஃப்ரம் பிளான் ஒன் ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன்னா பார்ட் பிளான்ட் ஒனில் இருந்து அண்ட் டிஃபெக்டிவாக இருக்கிறத ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின் கொடுக்கும் ஏ கண்டிஷனல் பீங்கிறத த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவெண்ட் ஏ வென் த ஈவெண்ட் பி ஹேஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணது உங்களுக்கு டிஃபெக்டிவாக தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு பிளான்ட் ஒனில் தான் வேணுங்கிறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் இதுக்கான ஃபார்மட் நமக்கு தெரியும் ஏன்னா நமக்கு பிளான்ட் ஒனில் தான் தேவைங்கிறப்ப நம்ம அதுக்கேற்றபடி தான் நீங்கள் அசம்ஷனில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் பிளான்ட் ஒனில் எடுக்கிறது ஏ நாவும் அதை டெஃபெக்டிவாக மாறுறது பி நாவு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே பிளான் டூ பற்றி நம்ம கன்சிடரே பண்ணலை ஸோ இப்போ நாவ் வே ஃபைன் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஏ கிவன் பின்னு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பி ஆஃப் பி இப்போ இந்த டேட்டா என்னென்னு தெரியணும் இந்த டேட்டா என்னென்னு தெரியணும் இது ரெண்டும் தெரிஞ்சால் இதில் சப்ஜிட் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஹியர் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா ஃபார்முலா என்னது என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா மொத்தம் எத்தனை இருக்குது இதில் ஹண்ட்ரட் ஏ அண்ட் பி ஏங்கிறது பிளான்ட் ஒன்று இதில் டெஃபெக்டிவ்னு பிளான்ட் ஒன்றில் இருக்கிறது தௌசண்டு இதில் டெஃபெக்டிவ்ங்கிறப்ப ஹண்ட்ரட் அப்போ நமக்கு ஹண்ட்ரட் தான் டெஃபெக்டிவ் பிளேஸில் வரப்போகுது அப்போ ஹண்ட்ரட் பை என்ஆ ஃபேஸ் என்ஆ ஃபேஸ்னால் டோட்டலாக இருக்கிறது பிளான்ட்டோட லெவல் எத்தனை த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் ஒன் பை தேர்ட்டி அடுத்து பி ஆஃப் பி தேவை ஸோ பி ஆஃப் பினா என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் என் ஆஃப் பினா என் ஆஃப் பியில் டெஃபெக்டிவ் எவ்வளோ தான் பார்த்துருக்காங்க அப்போ டூ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ தௌசண்ட் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் பை டுவெல் இப்போ நமக்கு வந்திருக்க ரெண்டு ஆன்சரையுமே நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பி ஆஃப் பி இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு வர்றது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ அவர் ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் கேட்டால் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியில் கிவனில் தான் கேட்டிருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எ பேக் கண்டைன்ஸ் ஃபைவ் ரைட் அண்ட் த்ரீ கிரீன் பால்ஸ் அண்ட் செகண்ட் பேக் ஃபோர் ரைட் அண்ட் ஃபைவ் கிரீன் பால்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி பேக்ஸ் இஸ் செலக்டட் அட் ரேண்டம் and a draw of two balls is made from it what is the probability that one of them is red and the other is green this is our question so in the question enna kuduthirukanga na a bag contains five red and three green balls so anja red color ball um moonu green color ball um irukku a second bag innoru bag la enna irukuna naal red color ball um anja green color ball um irukku one of the bag is selected so modala or bag choose pandranga random ah and a row of two balls is made from it adha lende rendu pandu edukonuma what is the probability that one of them is red and other is green so one red ah um one green ah um irukonu முதல்ல பேக்கை சூஸ் பண்ணணும் அந்த பேக்கில் ரெண்டு பாலில் ஒன்று ரெட்டு ஒன்று க்ரீனாக இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன இதுதான் நம்மளுடைய கொஷின் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் லெட் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் செலக்டிங் த ஃபர்ஸ்ட் பேக் அண்ட் செகண்ட் பேக் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ பேக் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டிஸ் தான் நம்ம ஏ ஒன் ஏ டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அப்போ ப்ராபபிலிட்டினா மொத்தம் ரெண்டு பேக் அப்போ ஃபஸ்ட் பேக்கை சூஸ் பண்ணணும்னா ஒன் பை டூ செகண்ட் பேக்கை சூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கும் ரெண்டில் அப்படிங்கிறப்ப ஒன் பை டூ தான் தட் இஸ் பி ஆஃப் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ இட்ஸ் ஆல்சோ பி ஆஃப் ஏ டூ ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ரெண்டில் ஒரு பேக்கை தான் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணுங்கிறப்ப பி ஆஃப் ஏ ஒன்னோட வேலு என்ன பி ஆஃப் ஏ டூவோட வேலு ரெண்டுமே ஈக்குவலண்டாக இருக்கனால இது மியூச்சுவலி ஈவெண்ட்டில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் த ஃபோர் ஏ ஒன் அண்ட் ஏ டூ ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலண்டாக இருக்கனால மியூச்சுவலி
green color bar ngrappa 3 yaa rukla. So, 3 ila 1. Appa 3C1. Overall, and the A1 bag la ethana balls irukku? 8 balls irukku. Appa 8C2. Etta la 2 na choose pannu no. Adha keel eiridhikala. And the 2 la 1 red da arukko no. Red da arukko thangna 5 la 1 ball arukko no. Green arukko no. Irukkara 3 la 1 ball green arukko no. So, in the pattern la irukko. 5C1. So, if you work out 5Z1 value 5, 3Z1 value 3 and AC2 combined money work out, we will get the final answer 15 by 28. This is the first bag we will get the probability value. This is the second bag. Then P of B given A2. A2 is the first bag. This is the first bag. So, we will choose the first bag. If I want to choose the green ball, it is the first bag. The first bag is the first bag. The first bag is the first bag. The first bag is the first bag. That's why we have to do that. So, we have to do 4 red balls and 4 red balls. 5 green balls and 5 C1. So, we have to do this. We have to do this. If you do this formula, or if you do this formula, or if you do this formula, we have to do this formula. Same thing. In case you have a fraction, you can do this formula. That's not true. If you do this formula, you can multiply it. It's easy. We have to say, எதாது ஒன்றுதான் அப்படிங்கிறப்பே இது மியுச்சுவலிங்கிறப்பே நமக்கு பார்முலா P of A1 into P of B given A1 plus P of A2 P of B given A2 சோ தனித்தனியாக வருக்கோட் பண்ணையில்லுங்க P of A1 ஒடு வாலி 1 by 2 first பாத்தது P of B given A1 கிறப்பே இப்பன் நம்ம பாத்திருக்குரட்டாம் and P of A2 1 by 2 P of B given A2 ஒடு வாலி விருதிக்கா இது எல்லாத்தியமே நம And last problem பார்க்கலாம் Find the probability of drawing 2 red balls in succession from a bag containing 3 red and 6 black balls. When subdivision 1, the ball that is drawn first is replaced. Second one, it is not replaced. இந்த மாறி condition குடுத்து problem skateாங்க எப்படி ஒரு குட்ப் பண்ணது பார்க்கலாம். Actually, question என்ன குட்துருக்காங்க? 2 red color பந்து உங்களுக்கு வேணும் succession அடுத்தடுத்து எடுக்குரம் தரில்ல from a bag containing 3 red and 6 black balls. 3 red color ball இருக்கு, 6 black color ball இருக்கு. இதில் நேனுக்கு 2 red color ball முட்டும் தான் வேணும். அதுக்கு எந்தந்த அடரல் replace, ஒரு ball எடுக்கிறீர்கள் என்ன, அது திருப்பி வச்சிட்டு நீங்கள் second choose பண்டுது காணப்ப probability value என்ன, it is not replaced, அது red color ball ஓ, black color ball ஓ, அது திருப்பி நீங்கள் வைக்கே குடாது. அப்படி இங்கிறப்ப let A be the event that the ball drawn is red. So, first you have a red color ball. There are 3 balls red color. There are 6 black balls. So, if you have 2 balls, you have to choose a red color ball. That event is A. Let B be the event that the second ball drawn is red. So, second term is red color ball. Then, P of B, P of B. P of A is N of A by N of S. The first ball is 3 plus 6. So, 9 balls are red color ball. இந்த மூன ரெட் பாலலதான் நீ எடுக்கு முடியும். அப்பா 1 by 3. P of B இங்குரும் நாலும் அந்த மர்தா second எடுக்குருது. அது replace replacement இங்குருது தாண்டி நீங்கள் எடு second எடுக்குருப்பா உங்களுக்கு வராதான் சரும் பாத்தின்னா 1 by 3. இது முடிஜுது. இப்பா conditionsக்கு வாங்க. First condition பாத்தின்னா the ball is replaced. So நீங்கள் ஒரு ball எடுக்குன்னா, that is P of A into P of A. இந்த மாதிர் இந்த என்ன நம்ம் director split பண்ணிக்கலாம். அப்பா, P of A ஓட வாலி நமக்கு தெரியும் already பாத்தாத்து 1 by 3. P of B ஓட வாலியும் பாத்தாத்து 1 by 3. So, இதை substitute பண்ணும் 1 by 3 into 1 by 3 இங்குருப்பா, 1 by 9. இதுதான் first subdivision இக்கு என்ன answer. Second subdivision பாருங்க, it is not replaced. நீங்கள் ஒரு ball எடுக்கிறீங்க என்ன, அடுத்த அடுத்த அட்டம்டு உள்ள போடக்குடாது. அப்படியினா, அதுக்கான பிரப்பிட்டும். If the first ball is not replaced after taking a red ball, the ball will contain only 8 balls. நாம் அது replace பண்ணலனா, மிச்ச அருகளது மொத்து எத்தனை bagல எத்தனை ball இருக்கும். 8 balls தாருக்கும். அந்த எட்டில, நீங்கள் first எடுத்து உங்களுக்கு red color ball இருந்துதுனா, மிச்ச அருகளது மூனில் ஒரு red ball கைக்கு வந்திருத்து. அப்பார் 2 red ball தாருக்கும். அந்த 2 red color ball தான் நீங்கள் ஒன்று சூச் பண்ணிரா மதிரியாகு. Therefore, the events are not independent. Independent P of B given A. அது ஒரு பால் சோச் பண்ணி அது red color பால் நீங்கள் form பண்ணியாத்து. அப்பு P of A வேடு வலை 3 by 9 முடிந்து போத்து. அடுத்து இருக்கிறது 8 பந்து. அந்த 8 பந்தில் 2 பந்துதா red color பந்த இருக்கிறது கண்ண chances உண்டு. அப்பு 2 by 8. கரக்டா பாத்திக்கினா easy யாப் புரியும் ஒரு பால் எடுத்துடீங்க. மிச்சருக்கிறு 8ல 
ரெட் கலர் பால் மூணுல ஒன்னு போயிடுச்சுங்கிறப்ப ரெண்டு பந்து தான் இருக்குங்கிறப்ப டூ பை எயிட் இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வருது சிக்ஸ் பை செவன்டி டூ திஸ் இஸ் அவர் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே எக்ஸாமில் கேட்பாங்க ஸோ ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் நீங்கள் கொஷின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிஷன் ப்ராபிலிட்டி தான் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க எதை ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணியிருக்காங்க எதை கேட்டிருக்காங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா அழகாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங